ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಿಯಾ ಸೃಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಈ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈ ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಈ ನೆಲ್ಲಿ ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮಟನ್ ಇರಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಟನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೆಥಡೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಲ್ಲಿ ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಟನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಟನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾನು ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎರಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟೊಮೆಟೋ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಟನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾನು ಮಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಟನ್ದು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನವರ ನೆಲ್ಲಿ ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋಣ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಸಾಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸೀಸರಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಹಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಸಾಲೆ ಘಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ದು ಇದನ್ನು ಮಟನ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ
ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರೈಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ ಅಂದಾಜು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ನಾನು ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೈಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಈ ಲೋಟದಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ವಿಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಿನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಲಿಡ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಿಷಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ರದ್ರಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಲನೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶಾದಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಾಗ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಿರೋರಾಗ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್